नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur plus Gold and Diamonds Payanur Chiruvattur Neeleshwar and Palangadi White House Gallery National Highway Chiruvattur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനസേവന കേന്ദ്രമാകണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ഗാന്ധിജിയുടെ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാം വാർഷികം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി ദർശൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ സ്മൃതി സമ്മേളനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുന്നേറ്റം പദ്ധതിയുമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാടായി ബി ആർ സിയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യം മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി കെ ശ്രീമതിക്ക് പിലാത്രയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സ്വീകരണമൊരുക്കിയത് വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ജനസേവന കേന്ദ്രമാകണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഏഴിലൂടെ ചാലിൽ തോട്ടുകാരിൽ നിർമ്മിച്ച നായനാർ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയണം പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടമയും പാർട്ടി തന്നെ വഹിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഏഴിലോട് ചാലിൽ തോട്ടുകരയിൽ നിർമ്മിച്ച നയനാർ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു നാടാണ് ഈ സാന്ദ്രത അപൂർവ മേഖലയിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും സാന്ദ്രതയുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അപൂർവമാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം വോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടാവാനടിയില്ല ഇല്ല താനും അപ്പോഴ് എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ചുമതലയാണ് മുരളി സ്മാരക വായനശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം സി എം വേണുഗോപാലൻ നിർവഹിച്ചു കൊടിമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ വി രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സി തമ്പൻ എം വി രാജീവൻ പി പ്രഭാവതി ടി വി അജിത കെ പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഗാന്ധിജിയുടെ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാം വാർഷികം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി ദർശൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു സ്മൃതി സമ്മേളനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ഗാന്ധിജിയുടെ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി ദർശൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മൃതി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന സ്മൃതി സമ്മേളനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വികൃത ദൃശ്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഥറ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പോയ കാലങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഉന്നതമായ ചിന്തകളുടെ ഭാഗമായിട്ടായി ഖാദിയെ നിർന്നൊരുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ സമയത്ത് ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് അത് നേരിടാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജിയെയും ദേശീയ നേതാക്കളെയും തമസ്കരിക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മതേതരത്വ വിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഖാദർ മാങ്ങാട് പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ എ പി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി എം നാരായണൻകുട്ടി ആദരസമർപ്പണം നടത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ പ്രൊഫസർ വി എൻ രമണി കെ ജയരാജ് കെ പി ശൈലേഷ് കുമാർ സലീം തേക്കാട്ടിൽ കെ പി മോഹനൻ വി ടി വി ദാമോദരൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ ടി ഹരീഷ് അത്തായ് പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിയ ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ അവാർഡ് നേടിയ പി എം സാദിക ഫോറസ്ട്രി ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ആർ എസ് നീതു എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുന്നേറ്റം പദ്ധതിയുമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാടായ് ബി ആർ സിയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു നാൽപ്പതിൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ എൽ പി യു പി സ്കൂളുകളിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യവും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയും സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ പരിഹരിച്ച് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മുന്നേറ്റം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മണ്ഡലത്തിലെ നാൽപ്പതും അതിൽ താഴെയും കുട്ടികളുള്ള പതിനെട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുന്നേറ്റം എന്ന സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂളും പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ഏറ്റവും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളെയെല്ലാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുക അതാണ് നാം ഈ മുന്നേറ്റം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ കാണുന്നത് ഇന്നിവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുമെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയെ മുന്നേറ്റത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ആമുഖമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കണം ഇ സി വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി മാടായി എ ഇഒ ടി വി അജിത എം വി വിനോദ് കുമാർ പി വി പ്രദീപൻ ടി വി ഗണേശൻ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ പാസൽ കുളങ്ങര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പരിയാരത്ത് ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്കൂൾ ബസ്സിലിടിച്ച് ആറ് കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് ദേശീയപാതയിൽ കെ കെ എൻ പരിയാരം സ്കൂളിന് സമീപത്തായാണ് അപകടമുണ്ടായത് പിലാത്തറയിലെ മേരി മാത ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിസ്സാരമായ പരിക്കേറ്റു അപകടത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ മുൻവശം തകർന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്തെത്തിയ പരിയാരം പോലീസ് പരിക്കേറ്റ ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിട്ടയച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി കെ ശ്രീമതിക്ക് പിലാത്തറയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർക്ക് ജന്മനാടായ പിലാത്രയിൽ ആവേശോജ്ജ്വല സ്വീക
അതിനുള്ള വിഷമകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ പണ്ട് കുറച്ച് മുൻപുള്ള കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ അല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് പൊരുതുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പൊരുതുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനമായ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായി നേതൃനിരയിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ കേരളം വിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആശങ്ക യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രാജീവൻ ആർ അജിത പി പ്രഭാവതി എം വി ശകുന്തള എ റമീസ് സി പി ഷിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേരാണ് സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള ഖാദി വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി എ ടി ഒ ജനുവരി മുപ്പതിന് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും മുന്നോടിയായി കണ്ണൂർ ജില്ലാതല വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി ഖാദിയെ സംരക്ഷിക്കുക തൊഴിലും കൂലിയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് കേരള ഖാദി വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി മുപ്പതിന് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഖാദി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി എ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരൻ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖാദി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കൃഷ്ണൻ പതാക കൈമാറി ഖാദി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ ജാഥ ലീഡറും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ കാർത്യായണി മാനേജറുമായാണ് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ പ്രയാണം നടത്തുന്നത് കെ സത്യഭാമ കെ സുശീല സി സതി എം സുരേന്ദ്രൻ എം അനിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജാഥ പതിനാലിന് സമാപിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നവീകരണ പ്രവൃത്തി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ ചീമേനി നല്ലോമ്പുഴ ഓടക്കൊല്ലി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഈസ്റ്റളേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ലോമ്പുഴയിൽ ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കോടി രൂപ നിർമ്മാണ ചെലവിലാണ് ചീമേനി നല്ലോമ്പുഴ ഓടക്കൊല്ലി റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും പാതിവഴിയിലാണ് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെയാണ് ഈസ്റ്റലേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ലോമ്പുഴയിൽ ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ പി സി സി മെമ്പർ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് കരിമഠം അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ് സബാസ്റ്റൻ പതാലിൽ ടോമി പ്ലാച്ചേരി തോമസ് മാത്യു തോമസ് കൊറ്റനാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിൽ ഗതാഗതം തീർത്തും അസാധ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും പൊടിപടലങ്ങൾ കാരണം സമീപത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ റോഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ അങ്ങേയറ്റം ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റലേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇതിനോടകം അഞ്ചോ ആറോ സമരങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഉപവാസ സമരം നടത്തുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കരട് പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകാനായി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വികസന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ കരട് പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിനായാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ
ഈ വികസന സേന വളരെ വിജയകരമാക്കി മാറ്റി തീർക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പി പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവഹണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള കരട് പദ്ധതി രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പങ്കജാക്ഷി ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വി സതീശൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയും പദ്ധതി രേഖ സംബന്ധിച്ച ക്രോഡീകരണവും പൊതുചർച്ചയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ രാമന്തളി ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സോളാർ പാനൽ ഉദ്ഘാടനവും സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുമായ പി ആരതിക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ സോളാർ പാനലിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ആരതിക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിർവഹിച്ചു നേരത്തെ ബൗദ്ധിക സാഹചര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ പരിമിതികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആ പരിമിതികളെ മതികടക്കാൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയായിട്ടുള്ള ടി എ മധുസൂദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വലിയ പിന്തുണയോടുകൂടി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിനകത്ത് രാമന്തലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക എ വി സുജാത വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ ബി സുനിത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ ശശിധരൻ സെക്രട്ടറി പി വി സുമയ്യത്ത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കോറോം രക്തസാക്ഷി വായനശാല കോറോം മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയാട്ട ആഘോഷ കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ നഗരസഭ മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കോറോൺ രക്തസാക്ഷി വായനശാല കോറോ മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയാട്ട ആഘോഷ കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ സൌജന്യ ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം വലിയ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകളിലൂടെ അത്തരം രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരാതികളും പ്രാർത്ഥനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും എം തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത കൌൺസിലർ എം ഗൌരി കെ വി നന്ദകുമാർ പി പ്രദീപ് ഇ പി കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ജാക്സൺ ഏഴിമല ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് നിസാർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനറൽ മെഡിസിൻ ദന്തവിഭാഗം നേത്രവിഭാഗം എന്നീ മേഖലയിൽ പരിശോധന നടന്നു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സൌജന്യമായി മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു തലശ്ശേരി സബ് ജഡ്ജ് വിൻസി ആൻഡ് പീറ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അദാലത്ത് തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് തലശ്ശേരി സബ് ജഡ്ജ് വിൻസി ആൻഡ് പീറ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അദാലത്ത്
പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് കെ പി വഹീദ സി എം ഷീബ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ പി റാഷിദ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി ഹരീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയാറ് പരാതികളാണ് അദാലത്തിൽ ലഭിച്ചത് എതിർകക്ഷികൾ ഹാജരാകാത്തതിനാൽ പത്തിലേറെ കേസുകൾ മാറ്റിവെച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ തല ധർണ സി എ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി പൊതുമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുക സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും കോർപ്പറേറ്റുവൽക്കരണത്തിനും സഹായകമാകുന്ന ടോടെക്സ് മാതൃകയിലുള്ള സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് പൊതുമേഖല വഴി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ തല ധർണ സി എ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മുൻ എം എൽ എയുമായ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അത് കൂടുതൽ സേവനപരമാക്കാനുമെല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കോൺട്രാക്ടർ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി എ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി കെ പി ശ്രീരാജ് അനീഷ് കൂവേരി പി വി സുരേന്ദ്രൻ ബിജു കെ സുനിൽ കുമാർ എം വി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തീരദേശ മേഖലയായ മാട്ടൂൽ മുനമ്പ് ഭാഗങ്ങളിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം രൂക്ഷമായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറവുശാലകളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യം വലിയ തോതിൽ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുനമ്പ് പ്രദേശത്താണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചാക്കുകണക്കിന് മാലിന്യമാണ് പ്രദേശത്ത് തള്ളുന്നത് ചത്ത പോത്തിനെ ഉൾപ്പെടെ സംസ്കരിക്കാതെ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദുർഗന്ധം കാരണം സമീപത്തെ അംഗനവാടികളിലെ കുട്ടികളും വലിയ പ്രയാസമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് വീടിനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികളും രാത്രിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ മാർജം ഫ്രീന്നും മറ്റേ പോയി അറവശാലയിൽ തള്ളിയാണ് അറവശാലയിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു പോത്ത് അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ എത്ര സഹിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഇതിനൊരു നടപടി നിങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ ചെറുതോടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ മാലിന്യം തള്ളി പുഴുവരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഉടുമ്പുന്തല ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടുമ്പുന്തലയിൽ നിർമ്മിച്ച ബൈത്തു റഹ്മ വില്ലേജ് ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി പതിമൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്ത് വീടുകൾ അടങ്ങുന്ന ബൈത്തുറോമ വില്ലേജിലെ പൂർത്തീകരിച്ച നാല് വീടുകൾ അർഹർക്ക് കൈമാറുകയും രണ്ട് വീടുകൾക്ക് കട്ടിളവക്കൽ കർമ്മവുമാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് വാർഡുകൾ അടങ്ങുന്ന ഉടുമ്പുന്തല ശാഖ കമ്മിറ്റി സ്വന്തമായി വിലക്ക് വാങ്ങിയ നാൽപ്പത് സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് പത്ത് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ കരുണ്യ ഗ്രാമത്തിലെ ഭവനങ്ങൾ നൽകുക അടുത്ത ഘട്ടം എല്ലാ വീടുകളും പൂർത്തീകരിച്ച് അർഹരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാഖ കമ്മിറ്റി പ്രവാസികളും നാട്ടുകാരുമായ ഉദാരമതികളുടെ സഹകരണമാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിൻബലമേകിയത് ബൈത്തറോമ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ എ അബ്ദുറഹ്മാൻ കലക്ടർ മാഹിനാജി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയാകും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ എ കെ എം അഷ്റഫ് എം എൽ എ ജില്ലാ മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ ജനറൽ കൺവീനർ റസാഖ് പുന്നത്തിൽ ട്രഷറർ എം അബ്ദുള്ള ഹാജി വൈസ് ചെയർമാൻ വി ടി ഷാഹുൽ ഹമീദ് ശാഖ ലീഗ് ഭാരവാഹികളായ എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ എം അബ്ദുഷുക്കൂർ യാക്കൂബ് പി എം എം കെ മൊയ്തീൻ എം എ റഹീം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃകരിപ്പൂർ ജീവിതത്തിന്റെ വ
ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആലീസിന്റെ അത്ഭുത ലോകവും സാന്റിയാഗോയുടെ യാത്രകളും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മായാവിയും മാൽഗുഡി ഡേയ്സിലെ സ്വാമിയും ഒക്കെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നു സൈബർ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും വായനയുടെയും കളികളുടെയും ലോകത്തെത്തുന്ന കുട്ടിയെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വരച്ചുകാട്ടുന്നു ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിയാണ് ചിറകുകൾ സ്കൂളിനായി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് ചിത്രകാരനായ ടി കെ ശോഭിത്തിനൊപ്പം വരുൺ എ പി ചിറകുകളുടെ കലാകാരന്മാർ എന്നിവർ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് എഴുത്തുകാരി നന്ദാദാസിന്റേതാണ് ആശയം പതിനെട്ട് ചതുരശ്ര അടിയിൽ തീർത്ത ചിത്രത്തിന് അക്രലിക് നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ നോർമൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മ്യൂറൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കുട്ടികൾക്ക് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഇത് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത വർക്ക്സാണ് രാത്രിയും പകലും കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത വർക്ക്സാണ് അതിലെ ചിറകൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പെയിന്റിങ്ങിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിങ്ങൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഇ എം ലത ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷെറി ഗോവിന്ദ് കലാകാരന്മാരെ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു നന്ദാദാസ് ടി കെ ശോഭിത് സ്കൂൾ മാനേജർ സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി വി ബി കുബേരൻ സീനിയർ അധ്യാപിക പി എം ഗീത പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ലക്ഷ്മണൻ പി രഞ്ജിത്ത് ടി വി ശ്രീലേഖ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കരിവള്ളൂർ പാലത്തരയിലെ കോയി മാധവിക്ക് ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഗുരുപൂജ അവാർഡ് കൈതോലപ്പായ നിർമ്മാണത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കൈതോലപ്പായകൾ അന്യനിന്നു പോകുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് ഈ തൊഴിൽ ഉപജീവന മാർഗമാക്കി മാറ്റിയവരിൽ പ്രധാനിയാണ് കോയി മാധവി പത്താം വയസ്സിൽ പായ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച മാധവി എഴുപത്തൊന്നാം വയസ്സിലും പായ നിർമ്മാണമാണ് ഉപജീവനമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് സഹായത്തിനായി ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളുമുണ്ട് കൂടാതെ പായ നെയ്ത്തിൽ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിശീലനവും നൽകി വരുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അത്യാവശ്യം വീടുകളിലും മാധവിയും കൂട്ടരും പായകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പയ്യന്നൂരിലെ സന്തോഷ് എന്ന വ്യാപാരിയും ഇവരിൽ നിന്നും പായകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധം എന്ന പരിപാടിയാണ് മാധവിക്ക് ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് കാരണമായത് അതിന് ചാനലിനോടും സുകുമാർജിയോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാധവി പറഞ്ഞു സുകുമാർജി സാർ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ആക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിട്ട് നാടറിഞ്ഞു നാടറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുത്തൂര് പിന്നെ രാഘവപുരം സേവ ദേവ ത്തിൻ്റെ അവരവാഗിയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഒരു വീട് അമ്പലം പോലത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പൊന്നാട് എണീക്കൽ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓണത്തിന് എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എനിക്കൊരു പൊന്നാട് എണീച്ചു അതും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ആദ്യമേ രാഘവപുരം ക്ഷേത്രം പഴയങ്ങാടി ആടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വകയിലൊന്ന് സ്വയം തൊഴിലിൻ്റെ വകയിലും പിന്നെ അത് അവരെ ക്ഷേത്രം വകയിലും അങ്ങനെ രണ്ട് പൊന്നാട് എണീക്കൽ ചെയ്ത് അത് ഈ പോപ്പുലർ അക്കാദമിന്റെ ഒരു ഡോക്ടർ അവരാ എനിക്ക് പന്നാട് എഴുതിച്ചു തന്നിനി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഭക്ഷണം കച്ചവടക്കര ചരക്ക് ആക്കുന്നതിനെതിരെ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന്റെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഉണരുകയും പിന്നീട് മയക്കത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയാണ് തന്റെ പ്രതിഷേധമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നായ ഭക്ഷണത്തിലും സർവത്ര മായമാകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം പുത്തൂർ എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് കുത്തിയിരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും ചിരി പിന്നീട് കരച്ചിലിന്റെ ഗദ്ഗതമായി മാറുന്നതുമാണ് സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ പ്രമേയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഉണരുകയും പിന്നീട് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന അധികാരികൾക്ക് നേരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധമായി തീരുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതിഷേധം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നാൽ മനസാക്ഷിയുള്ളവന് ഭ്രാന്തു പിടിക്കുമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു സമൂഹത്തിൽ ദുഷ്പ്രവണതകൾ തലപൊക്കുമ്പോഴൊക്കെ സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം തന്റെ ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്താറുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ
പ്രകൃതി ചികിത്സകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഇയക്കാട്ടെ ഇ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ പതിനാറാമത് ചരമ വാർഷികം ആചരിച്ചു കാൻഫെഡ് ഇ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ സമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അനുസ്മരണ പരിപാടി നടക്കാവിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എൻ പണിക്കർ ഫൌണ്ടേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ഇ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ മാണിയാട്ടി ടി വി ബാലന് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ ജനപ്രിയ നടനായി മാറിയ പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു തിരുകരപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി കാർത്യായണി ഇ വി ദാമോദരൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വി വി കൃഷ്ണൻ ഇ നാരായണൻ ഇ വി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്കൂളുകൾ അംഗൻവാടികൾ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനുവരി പതിനേഴിന് വീരഗുളിക ആൽബൻഡസോൾ വിതരണം ചെയ്യും മുന്നോടിയായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്കൂളുകൾ അംഗനവാടികൾ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനുവരി പതിനേഴിന് വിരഗുളിക ആൽബൻഡസോൾ വിതരണം ചെയ്യും ഒന്നു മുതൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഇന്റർ സെക്ടർ കോ ഓർഡിനേഷൻ യോഗവും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ അംഗനവാടി വർക്കർമാർ ആശാപ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനവും മാത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് നടത്തുന്ന ഉത്തരവായി ഗുളിക കളിക്കാതിരുന്ന ഗുളിക കളിച്ച ഈ എട്ട് വിഷയമായി നടത്തുന്ന കാര്യം ക്ലാസ്സിനകത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് കാരണം ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പോവുക ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളായാലും കുട്ടികളായിട്ട് അവർ വളരുക ഈ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എം രാജീവ് ക്ലാസ് എടുത്തു ജൂനിയർ എച്ച് ഐ സന്തോഷ് കുമാർ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എം എൽ മനീഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് വിരഗുളിക വിതരണം ചെയ്യും എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു എസ് കെ ജെ എം പെരുമ്പ റേഞ്ച് സിൽവർ ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പെരുമ്പ ഷംസുൽ ഉലമ നഗറിൽ നടക്കും പാണക്കാട് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുൽ ഉലമ പെരുമ്പ റേഞ്ച് സിൽവർ ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനം ജനുവരി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ പെരുമ്പ ഷംസുൽ ഉലമ നഗറിൽ നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കെ പി അബ്ദുൽ നാസർ ഹാജി പിലാത്ര പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകും തുടർന്ന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സ്വാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഖുറാൻ ടാലന്റ് ഷോ വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം ഇഷ്ക് മജ്ലിസ് ആദർശ സമ്മേളനം എന്നിവ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കും പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുൽ ഉലമ ട്രഷറർ പി പി ഉമർ മുസ്ലിയാർ കോയിയോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മുത്തേടം സംബന്ധിക്കും സമാപന സമ്മേളനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അസ്ഹരി കെ പി അബ്ദുൽ നാസർ ഹാജി ലുക്മാൻ അൽ അസ്ഹദി കെ പി നൂർദീൻ താരിമി എം മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നോട്ട് ഔട്ട് നിർമ്മിച്ച ആധുനിക സയൻസ് ലാബ് സ്കൂളിന് സമർപ്പിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂളിനായി ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സയൻസ് ലാബ് നിർമ്മിച്ചത് സയൻസ് ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ ബീരാൻ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആബിദ ടീച്ചർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാനതല പ്രതിഭകളെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പ്രഥമാധ്യാപകൻ എസ് സുബൈർ പ്രിൻസിപ്പൽ
മരക്കുറ്റിയും അതിൽ ചുറ്റും പൊത്തുകളിൽ നിറയെ പാമ്പും പാമ്പിൻ മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്ന പാമ്പുകളും മുകളിലായി പരുന്തുമുള്ള ശില്പം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിയുടെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര ശില്പമാണിത് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളാണ് ശില്പം അതേപടി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഗൃഹനാഥന് ചികിത്സാ സഹായം നൽകിയത് പയ്യനോട് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മണിയറ പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ മാത്രം ഓരോ മാസവും രണ്ടായിരത്തിലധികം രൂപ ചെലവ് വരും ബാലകൃഷ്ണനും ഭാര്യയും മാത്രമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നിത്യ ചെലവുകളും വർദ്ധക്കിക്കാല പെൻഷനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് ഇവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ സഹായം എത്തിച്ചത് കൂട്ടായ്മയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ കെ വി മനീഷിന്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ ഇ ചികിത്സാ സഹായത്തിന്റെ വിതരണം പയ്യനോട് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഭാസ്കരൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന രമേശൻ ഹരിത പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് പി എ അജിത് കുമാർ റോഷൻ മൗവനാൽ ജിബിൻ ജോസഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറോം സെന്റ് ലൂസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികാഘോഷം പതിനാലിന് വൈകുന്നേരം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കോറോം സെന്റ് ലൂസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികാഘോഷം ജനുവരി പതിനാലിന് വൈകുന്നേരം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെടും വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പയ്യനൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇടവക വികാരി ഫാദർ ലിൻഡോ സ്റ്റാൻലി വാർഡ് കൌൺസിലർ എൻ സുധ ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാട് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ടെസി പി ടി എ പ്രതിനിധി കെ ജയറാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും തുടർന്ന് സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അണിനിരത്തിയുള്ള വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്കൂൾ ഇന്ന് പാഠ്യവിഷയങ്ങളിലും പാഠ്യേതര കലാ കായിക രംഗങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ട് കരാട്ടെ ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ഡ്രോയിങ് എന്നിവയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ടെസി ജയന്തി വിനോദ് ഇ വി രമ്യ കെ ജയറാം എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നവത വെങ്ങരയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു പ്രശസ്ത നാടക സംവിധായകൻ പത്മൻ വെങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെങ്ങരയുടെ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി വന്നിട്ടുള്ള നവതയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം നാടിന്റെ ആഘോഷമായി മാറി കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നടത്താൻ കഴിയാതെ പോയ വാർഷികാഘോഷം ഇത്തവണ വിപുലമായി വലിയ ജനപിന്തുണയോടെയാണ് നടത്തിയത് പ്രശസ്ത നാടക സംവിധായകൻ പത്മൻ വെങ്ങര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടിലെ താരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന നിരവധി കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി തുടർന്ന് ഗാനമേളയും നടന്നു ശ്രീജിത് കുമാർ ദിലീപ് ബി പി വാർഡ് മെമ്പർ പുഷ്പകുമാരി ഷംസു എൻ പി കെ രാജേഷ് എ ജയൻ ടി എം വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കയ്യൂർ ചിമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയായ പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തല വളണ്ടിയർ സേനയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകി പരിശീലനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്യൂർ ചിമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയായ പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തല വളണ്ടിയർ സേനയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സരൻ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ പി ലീല അധ്യക്ഷയായി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി വി അരുൺ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി ജഗദീഷ് പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് കെ പ്രീത ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി യശോദ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിനാറ് വാർഡുകളിൽ നിന്നായി അറുപത് വളണ്ടിയർ സേനാ അംഗങ്ങൾ ആശാവർക്കർമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടു
ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റിക്കാർ ആചാരക്കാർ സ്ഥാനികർ വാല്യക്കാർ മാതൃസമിതി അംഗങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെയും താലപ്പൊലിയുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് നാൾമരം മുറിച്ച് ക്ഷേത്രസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത് പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനസേവന കേന്ദ്രമാകണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ഗാന്ധിജിയുടെ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാം വാർഷികം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി ദർശൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ സ്മൃതി സമ്മേളനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുന്നേറ്റം പദ്ധതിയുമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാടായി ബി ആർ സിയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി കെ ശ്രീമതിക്ക് പിലാത്രയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം സ്വീകരണമൊരുക്കിയത് വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം